Benim kocam şu an beni aldatıyor biliyorum otelde. O sırada ön görüşme yapıyoruz. Otelde diyor ne yapabilirim kocamı eve nasıl bağlarım. Ve erkekler özellikle özgüveni olmayan kadınları daha çok yaklaşmaya çalışırlar. Cinselliği hemen yaşamayı bir kenara bırakıyorsun. <gülüyor> Herkese merhaba, ben Asil Moray. Bugün yine muhteşem bir konuyla karşınızdayım canlarım benim. İlişkinde erkeğin sana olan değerini ve ilgisini arttırmak. Bu kadar basit bir konu ya. Bu kadar basit. Bunu nasıl sağlayacaksın? Ben video sonunda konuşma yapıyorum. Benim tarzımı bilenler biliyor. Ve ayrıca ilk defa beni izliyorsan bu videodan sonra hiçbir şey hayatında eskisi gibi olmayacak. Bunun sana garantisini veriyorum. Ben maddelere geçiyorum. Birincisi, sen kendini sevmedikten sonra, sen kendine gerekli değeri ve ilgiyi göstermedikten sonra bu hayatta arkadaşların dahil, ilişkindeki kişi dahil kim sana o değeri verecek? Kim sana o ilgiyi gösterecek? Diyecekler ki, ha, ha, şuna bak, daha kendine değeri yok, kendini sevmiyor. Ben niye onu seveyim diyecek ya? Sen bunlar hak ediyor musun? Öncesinde sen bir defa aynanın karşısına geçtiğinde kendi diyorsun ki ben muhteşemim. Benim kendime özgüvenim var ve özgüven videolarımla mutlaka izle. Benim kendime özgüvenim var ya. Ben bu hayata bir kere geldim. Ben bu hayatta neden başkasının sevgisi için yaşıyorum? Ben kendimi seviyorum ya. Ben kendime ilgi gösteriyorum. Sen kimsin? Sen kimsin diyeceksin sana ilgi göstermeyenlere, sana değer göstermeyenlere. Seni bir çırpıda silmeyi göze alan insanlara bunu yapıyorsun. Ve ilişkindeki kişiye de yapıyorsun bunu gerekirse. İkinci madde ne biliyor musun? Aynalama. İlişki yaşadığın kişi bunu arkadaşlarında da kullanabilirsin. Sana olan bir ilgi eksikliğin başladı. Aynı ilgi eksikliğini sen de gösteriyorsun. Ha, ne yaparsa yapsın aynalama yapıyorsun. Sana kötü bir şey mi yaptı aynısını sen ona yapıyorsun. Ama kalkıp sana ilgisiz davrandıkça sen neden onun peşinden koşuyorsun? Ha? Sen neden daha çok onun sevgisine muhtaç bir şekilde davranıyorsun? Neden onun götünü kaldırıyorsun ya? Sen böyle bir senin kendine saygın yok mu? Senin kendine saygın olacak bu hayatta. İlgi göstermiyor mu? Gazla gitsin. Sana yeteri kadar değer vermediğimi düşünüyorsun. Boş ver gitsin. Sen kendi ayaklarının üzerine dimdik durduktan sonra çevrendeki insanların bile sana bakış açısı değişecek. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum videolarımda. Ben senin içindeki o muhteşem çocuğu, senin içinde unuttuğun çocuğu, senin kendine vermen gereken değeri, unuttuğun değeri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Benim yaptığım bu. Üçüncü maddeye geçiyorum. Cinselliği hemen yaşamayı bir kenara bırakıyorsun. Avcı erkeklere denk geliyorsun. Seni yatağa atmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sen bir şekilde acaba bunda değişik bir şey olur mu? Bir şey oldu mu? Hop tekrardan kanıyorsun. Sonrasında seni bir güzel tabiri caizse kullanıyor. Önündeki yeni hedeflere, yeni skorlara bakıyor. Sen bu tarz bir kadın olmaya kendine yakıştırıyor musun? Yakıştırmadığını biliyorum. O yüzden bu tarz yaklaşan erkekleri anında silat. Anında silat hayatından ya. Ve ayrıca ilişkin sadece cinsellik üzerine yoğunlaştıysa, sosyal paylaşım yoksa, arkadaş ortamında görüşmüyorsanız, dışarı çıkıp bir kahve içmiyorsanız o kişinin sana olan bakış açısını değiştirme zamanı geldi ve sen değişmedikçe etrafındaki kimse değişmeyecek. Bunu asla unutma. Değişim senden başlıyor. Bunu başardığında bu sefer söylediğim o kaliteli erkekleri etrafında toplamaya başlayacaksın. Maddelerin devamında ne söylediğimi çok daha net anlayacaksın. Ama şu cinsellik konusu ne olur? Yeni tanıştığın biriyle asla yaşama. Tek bir kuralım var. Yaş yani 2 ay. 2 ay boyunca ufak yakınlaşmalar elbet olacak ama tam anlamıyla cinsel birleşmeyi asla. Bağımlı olmuyorsun bu hayatta kimseye ya. Sen kendini seveceksin bir defa. Bak tekrar ediyorum. Kimseye bağımlı olmadan yaşamayı öğrendiğinde, ayaklarının üzerine dimdik durduğunda, ayaklarına prangalar bağlanmış gibi bir ilişkide durmanın anlamı yok. Sen birisine bağımlı yaşamayı hak etmiyorsun. Sen sadece kendin için yaşayacaksın ve hep şunu diyorum. Bir elmanın ikerisi olmak değil. Ayrı ayrı elim olup aynı yolda yürüyecek ve bu mantaliteye sahip olacak bir erkekle beraber bu ilişkiyi yaşayacaksın. Bir erkek kadın bana muhtaç olsun, kadın benim sözümden çıkmasın, ben kadın her istediğimi yaptırayım, onu kıskanayım, onu şey yapayım bu tarz şeylere girdiğinde asla mutlu olamayacaksın. Kendini unutmaya başlayacaksın. Sen kendin için yaşıyorsun bunu asla unutma ve hayata bir kere geliyorsun ya. İsmini bilen son insan öldüğünde hiç doğmamış olacaksın. Çok sevdiğim bir cümle. Ne demek istediğini fark ettin mi? Sen bu hayatını böyle yaşamak zorunda değilsin. 
Sen değer ve ilgi dilenmek zorunda değilsin kimseden. Sen bunun için videolar izlemek zorunda değilsin. Buraya bu videoyu izliyorsan gerçekten şanslısın. Maddelerime devam ediyorum. Özgüven ve hayatın merkezine koyma bak. Sen özgüvenli olduğunda, sen gerçekten kendin için yaşamayı bildiğinde, sen gerçekten bir şeyleri kendin için başardığında bu hayatta dimdik duruşuna erkekler gıpta ile bakacak. Çünkü erkekler özgüvensiz hissettiğinde, erkekler böyle... Artık o kalitesiz erkekler, özgüvensiz erkekler senin yanına yaklaşamayacak ya. Korkacaklar ya bu kadın özgüvenli. Ben buna yaklaşırsam beni tersler mi? Hareketlerime dikkat edeyim, bilmem ne yapayım. Ve erkekler özellikle özgüveni olmayan kadınları daha çok yaklaşmaya çalışırlar. Şöyle bir örnekle açayım. Bir ortamda bir erkek neden en güzel gidip kıza yazmaz? Reddedilme korkusu. Anladın mı? Bilir ki o kız kendini özgüvenli bilmem ne dış görünüşünden bile yansıtıyor bakımlı olmak. Maddelerde bu da var. Hemen etraftaki diğer diğer kızdan daha az güzel olanlara yazmaya başlar. Altın kural. Neden? Daha kolay elde edecek. Sen kolay elde edilmeyen bir kadın olduğunda, kaliteli erkeklerle beraber bir ilişki yaşadığında, gerçek ilişkinin, gerçek mutluluğun ne demek olduğunu fark edeceksin. Ve hayatında kimseyi merkezine koymak zorunda değilsin. Böyle bir ilişki olmaz. Mırç mırç, sürekli beraber, bilmem ne. Ayrı ayrı insanlarsınız ya. Senin ayrı hayatın var, onun ayrı hayatı var. Sen bu kafa yapısına eriştiğinde, sen mantalitenin bu tarz bir düşünce yapısı üzerine kurduğunda, hop bu tarz bir erkekle ilişki yaşamanı. Şansın daha çok yükselecek. Ama bunu sen istiyorsun. Diyorsun ki ben kıskanılıyım. Ben öpeyim. Beni sahiplensin. Beni şey yapsın. Öyle yapsın. Böyle yapsın. Böyle bir şey yok. Sen neden kendini bu kadar bu saygısızlıkları reva görüyorsun? Senin bir defa kendine saygın olacak. Bak her zaman söylüyorum. Danışan örneğim var ya. Gerçi ön görüşme yaptım. Da, seansı gerçekleştirmedim. Bu yüzden ön görüşmeler benim için çok önemli. Kadın 50 yaşında. Diyor ki benim ilişki yaşadığım biri var. Ve şu an diyor başka biriyle ilişki yaşıyor. Ama benimle de görüşüyor. Ben onu nasıl kendime bağlarım? Ben onunla yürüyüşler yapmıştım, trekking yapmıştım, onu yapmıştım. İşte iki yıl zamanımı verdim, nasıl kendime bağlarım? İki yıl verdim, bir beş yıl vermeye daha mı razısın sen? Ben o kişiyle seans gerçekleştirmedim. Bir ilişkide, çünkü bir insanın kendisine saygısı olacak ya. Sen neden? Neden onun o kişiyle beraber ilişki yaşamasına, göz yumup hala ona sahip olmaya çalışıyorsun? Bu yaşadığın aşk değil, bu yaşadığın senin hırs. Bu yaşadığın neden o ikinci kişiye beni tercih etti? Bu. Böyle bir şey yok. Bir danışanım var Azerbaycan'dan. Yine ön görüşme özür diliyorum. Şöyle bir şey diyor. Benim kocam şu an beni aldatıyor biliyorum otelde. O sırada ön görüşme yapıyoruz. Otelde diyor ne yapabilirim? Kocam eve nasıl bağlarım? Dedim ki ben bu seansları gerçekleştirmiyorum. Taktiklerle işler yürümez. Bir adamın içinde bu varsa sürekli. Ve diyor ki cinsellik bile yok. Artık ayda bir defa iki defa. E sevgi bitmiş. Sevgi kalmam. Sen neden o kişi daha kendine bağlamaya çalışıyorsun? Ve ağlatıldığını bile bile kadınlar size söylüyorum. Ya can ya gerçekten ben e, üzülüyorum ya. Senin kendine bir saygın olacak ya. Neden ki sen kendine bu şekilde davranılmasına e, izin veriyorsun insanların ve ilişki yaşadığın kişilere? Sen bunu hak etmiyorsun. Ben hep bunu söylüyorum. Türkiye'de, Türk toplumunda ve Orta Doğu toplumunda kadınlar gerçekten ikinci, üçüncü plana atılmış durumda. Bunu değiştirmek senin elinde. Sen bir değişme başladığında tüm kadınları bile etkileyebilirsin. Lütfen söylediğimi dikkate al. Bakın, her zaman söylüyorum. Bir kadının kendine güveni olduktan sonra bakımlı olacak ya. Bakımlı olacak. Dışarıda yürüdüğünde, vay be ben bunu yine yaklaşmayayım. Kendi o direkt kalitesi erkekleri etrafına uzaklaştıracaksın zaten bu bakımında. Anladın mı? Seni taşıyabilecek erkekler bu sefer sana ge- gelmeye başlayacak. Sana yazmaya başlayacak, sana asılmaya başlayacak. Çünkü seni taşıyabileceğini biliyor. Ve artık gerçekten bahane bulmaktan vazgeç. İnsanlar sürekli bahane buluyor. Bahane bulmayan insanlar, amacına ulaşmaya çalışanlar gerçekten bu hayatta bir şeyleri başarıyor. Sen kimseye bağımlı değilsin. Sen bu ilişkiye o kadar çok zaman verdim, emek verdim. Tekrar bak eskisi gibi değer göstersin, ilgi göstersin. Neyin bahanesi bu ya? Sen gitmeye korkuyor musun? Gitmeye mi cesaretin yok? Ona bağımlı olmaktan vazgeç artık. Ona bu videoyu eğer ilk defa rap girdiysen abone haricimde sen neyin peşindesin? Neyin peşindesin ya? Senin ayağa kalkma vaktin geldi. Benim amacım bu videolarda. Sen tek başına yaşamayı, yaşamayı öğreneceksin. Kimseden sevgi, kimseden değer görmek, kimse ilgi dilenmekten artık vazgeç. Vazgeç bunlardan. Ve ilişkilerde olduğun gibi ol. Taktik videoları bilmem ne falan bunları da bir kenara bırak. Böyle saçmalıklara kafa yorma ya. Kafa yorma. Neden? 
Saçma sapan videolar var. Hep söylüyorum. Sürekli seni seviyorum dersen o seni seviyorum değerini kaybedermiş. Böyle bir şey var mı? Sevdiğin insana sevdiğini söylemekten başka güzel bir şey var mı ya? O sevdiğini söylemediğin için ertesi gün sen ölsen veya o ölse Allah göstermesin. Üzülmeyecek misin? Keşke ona daha çok vakit geçirseydim. Keşke ona sevdiğimi sürekli söyleseydim demeyecek misin? Diyeceksin. Saçma sapan videolar izlemeye devam edebilirsin. O popüler saçma sapan videoları. Benim amacım burada bu değil. Benim amacım burada gerçekten seni değiştirmek. Çünkü içindeki sen, sen gerçekten değişmeye başladığında insanlar değişmeye başlayacak. O videoları izlediğinde sen değişmiyorsun aslında. Sadece anlık olarak bazı şeyler değişiyor. Ve artık harekete geçme zamanı. Sen kimsenin sevgisine muhtaç değilsin. Gerçekten bir gün güzel bir ilişki yaşadığında ne demek istediğimi anlayacaksın. Bu taktikler bilmem ne bunlara hiç gerek yok. Sana çünkü karşıdaki kişi içinden geldiği gibi değer verdiğinde, ilgi gösterdiğinde çok daha mutlu ve güzel bir ilişki yaşayacaksın. Ve bunun gerçek olduğunu, gerçek aşk olduğunu zaten anlayacaksın. Yaşadığın bu saçma sapan şeyleri de artık bir kenara bırak. Ve harekete geçme zamanı. Unutma sen olduğun gibi güzel ve özelsin. Sen bu hayatta kimse için değişme. Seni tüm samimiyetimle söylüyorum. Bak o kadar çok insana dokunuyorum. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sizin kalbinize dokunuyor olmak beni inanılmaz derecede mutlu ve motive ediyor. Sen değişmeye başladığında ben gerçekten mutlu olurum. Başka videolarımda görüşeceğiz. Biraz böyle şey bir video oldu farkındayım ama sendeki o değişimi de görmek istiyorum. Seansların devam ediyor. Instagram'dan gelebilirsin. Kendine çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.